，学习是逆人性的。上学那会儿我就一直听别人这么说，而且还当真了。既然是逆人性的，那必定是痛苦的。既然是痛苦的，那怪不得我会讨厌。既然我讨厌学习，我学不好也理所当然。但仔细想想，这里面有两点解释不通。首先，为什么学习只逆我的人性，不去逆牛顿、爱因斯坦这些大神的人性？这个世界有数学，就代表有人热爱数学；有天文学，就有人憧憬宇宙。如果一个东西逆人性，它怎么能发展成一门学科或者一个行业？另外，我们小时候不也是对所有事物都充满好奇吗？每天把是什么、为什么挂在嘴边。怎么到了学校，学习就变成了一种不想做又不得不做的苦差事？事实上，从脑科学角度来讲，学习并不是逆人性的。我们之所以讨厌学习，是因为错误的方法把学习过程变得困难、痛苦，让它显得逆人性了。Hello， 大家好，欢迎回到星河百度。今天咱们聊聊为什么学习不像打游戏那样容易上瘾，以及如何让学习像打游戏那样上瘾。刚开始你可能只是听同学聊，张三的 CF 狙击有多准，李四的王者达到了哪个段位，然后你抱着试试看的态度玩了玩，这一玩你发现，虽然你也说不上自己为什么这么快就喜欢上打游戏了。但就是越玩越想玩，根本停不下来。其实这都是游戏开发者精心设计的，而他们设计的底层逻辑正是学习的过程。没有目标就没有动力，没有动力就不会专注，不专注也就不会沉迷。所有的游戏都会设定目标，即便是最简单的消消乐，也会让你一关一关的过。大型的网游目标就更复杂了，小到推翻敌方水晶，大到段位升到王者。对不玩游戏的人来说，这些目标没有任何吸引力，但对于游戏玩家，他们就像勋章一样，是能力的证明和地位的象征。哪个玩家见到荣耀王者不得给三分薄面，对吧？学习也有目标，但对于绝大部分学生来说，这个目标是老师和家长告诉的，而不一定是自己真正想要的。要考好成绩，要上好大学，然后呢？虽然他们可能也会告诉你，这样能找到好工作，挣更多钱，但对于十几岁的你来说，这个目标太遥远，太虚无缥缈了。你根本体会不到诱惑在哪，也就没办法激发自己的动力。所以，你要给自己找一个目标，这个目标是你自己真正想要完成的，而不是别人强加给你的，也就是它必须能成为你的动力源。不用想太多，不用管目标是高尚还是庸俗，别人可以为中华崛起而读书，你也可以为了追你们班的学霸女神。只有这个目标能刺激你，它对你才有用，不然说再多都是废话。知乎上有个学霸，他的目标是要把别人干掉。他不关心考什么大学，只想体会在学校当学霸、被别人赞美的感觉。只要成绩好，所有人都会高看你一眼，女生也会向你请教问题。那种经常被捧的自豪感和成就感才是实实在在的。每天上学都是一件很爽的事儿。如果目标的难度系数太高，就会把一部分人拒之门外。所以游戏都会把大目标拆分成小目标。到王者之前，你并不是一无所获，你还有青铜、白银、黄金、钻石等不同的等级。即便是打一场比赛。你也得考虑保护己方防御塔，多干掉敌方人头这些小目标。说白了，玩几分钟你就知道这场仗能不能赢，玩一天你就知道离王者还有多远距离。游戏的升级路径非常明确清晰，你对目标也会产生可控的预期。回到学习，我们刚刚给自己找到了动力源，现在要做的就是不要让动力源消失，把大目标拆解成不同等级相对可控的小目标。打个比方，万一你发现你的成绩始终赶不上那个学霸女神。一气之下换了个学渣心上人，那动力岂不是变成阻力了？但拆解了目标，你关注的点就不只是学霸女神。你会发现，虽然没赶上她，但你的成绩从五百五提到了六百，这也能激励你继续追赶。拆解目标最重要的不是拆解，而是评估情况，这样能让目标尽可能可控。比如，你不要定每个月提二十分，直到六百五十分这样的目标。提哪一科，怎么提，这些都不明确，你得先清楚自己哪一科分数比较低，哪些知识点比较薄弱。就像在游戏中，你知道自己不擅长什么角色和打法，然后有针对性的提升。数学的概率统计不太会，可以先从这儿开始。这个目标达成了，再攻破下一阶段的目标。刚开始不需要拆得太多太细，不然目标可能跟实际情况偏差较大。可以在完成一个阶段后再进行一次评估，设定下一阶段的目标。达成目标意味着奖励，在游戏中，你的等级越高。你就有更华丽的装备，更炫酷的技能，你就能去新手区炫耀自己有多牛，也能去高手区跟其他大神切磋。这些诱人的奖励无时无刻不在波动玩家的心弦，玩家看到奖励就跟大爷大妈看到超市免费领鸡蛋一样都有瘾。而且可不要认为游戏奖励的设定很简单，奖励太少容易让人下头，一倒九十九级也会让人无聊
，把握合适的度，才能让玩家持续狂热，越陷越深。学习就没有很好的奖励系统了，很多情况下甚至没有奖励。你考了九十五分，一个班这么多学生，老师可能注意不到。回到家，如果是严厉的父母，不仅不会对你的九十五分进行肯定，还会责怪你为什么丢了五分。所以你得给自己奖励，你得给自己灌输一个理念：你的付出是有回报的，这样你的付出才有价值。上面咱们制定了分阶段目标，这里也可以根据自己想要的程度列一个分等级的奖励清单。小目标对应小奖励，大目标对应大奖励。比如这次数学考试的概率统计都做对了，奖励吃一顿炸鸡汉堡。全校排名从两百名提到了一百五十名，奖励玩个通宵。不要想太多，放松之后学习倒退了怎么办？那是凭空给自己增添压力。这么多年的积累，怎么可能放松一会儿就没了？这个奖励的目的就是给自己足够的正反馈。这样才能刺激你保持学习的热情。学习是痛苦的，但如果时不时让自己爽一把，那学习也能变成一件很爽的事儿。除了确定主心奖励，游戏中还有一种隐藏的概率型的奖励。这些奖励往往不靠升级，不靠充钱，只靠运气。而且就是这些未知的、稀缺的奖励，最能激发玩家的兴趣。为什么呢？一九三八年，美国心理学家斯金纳做了一个实验，他把一只小鼠放到一个箱子里，箱子里面有一个可以按压的操作杆。按下去之后就会有食物掉进来。很快，小鼠学会了按操作杆，然后斯金纳改了方案，不管怎么按，每隔一分钟才掉一次食物。慢慢的，小鼠学懒了，每隔一分钟按一次。接着，斯金纳又改为按概率掉食物，这一改不得了，小鼠疯狂的按操作杆，根本停不下来。很明显，它上瘾了。我们可以按这个方案来设定隐藏奖励，同样还是把自己想要的奖励列一下，可以跟上面的主线奖励区分开，也可以不区分。按等级和概率把它们做成卡片，最多的是基础奖励，百分之十的中等奖励，百分之一的超级大奖。概率可以自己定，但不要太高。然后根据学时奖励抽卡，比如学时积累到一百小时抽一次，这样每隔一段时间你就能获得一次惊喜，把学习成果转化成抽卡的乐趣。时间一长，你发现自己变成了斯金纳箱里的小鼠，不断的学习抽卡，学习抽卡，根本停不下来。动力源有了，正反馈有了，接下来咱们聊聊如何保持最佳状态。大家发现没？游戏在设定难度时有个很有意思的现象：新手一上来并不是被各种血虐，而是稍微努力一下就能完成任务，掌控感和成就感在刚开始就建立起来了，自然也愿意继续玩下去。但随着经验越来越多，能力越来越强，你会发现等级升高之后也并不能一刀秒怪，也就是你升级了，怪也没闲着，他们也升级了，你还是得稍微努力一下才能完成任务。虽然看上去很可笑，但这种配合能力增长而逐渐升级的挑战，才能让你持续沉浸在最佳的心流状态。心流是心理学家米哈里提出的一个概念，是指人全情投入到某件事的最佳状态。就像有时候你来了感觉，打 CF 连续爆头，打王者把把 MVP， 学习自然也能进入心流状态。上高中那会儿，班里有个学霸，经常连续几节课研究一套题，完全注意不到下课铃和来回走动的学生。有些时候在大脑里思考问题。甚至还一边用手比划，一边自言自语。要不是他每次考试都全校前五，大家都以为他是神经病。我们也可以通过设定难度，让自己保持更好的状态。如果基础相对薄弱，不要一上来就死磕难题，用相对简单的题先入门。这样有两个好处：一是培养自信心和积极心态。很多人学不好是因为害怕学不好，还没开始就先给自己压力，也就更容易学不好，然后再影响心态更学不好。二是从简单到困难，你能一点一点发现自己的问题在哪。然后慢慢提升，而不是像误入高手区的新手一样，只是不停的被虐，却不知道自己到底有多少缺陷。具体方法就是根据自己的能力找对应难度的测试题，比如中等水平就找中等偏难一点试卷，比自己的能力稍高一点，但又不至于高太多，更容易让你进入心流通道。很多测试题都会把难度分成三六九等，如果找不到，也可以直接问老师。阅卷无数的他们肯定能给你最适合的测试。难度逐渐提升，能力也逐渐提升。最重要的是，这个过程不是痛苦的，你不会因为难度低而无聊，也不会因为难度高而焦虑，而是在一个恰到好处的区间内畅快的打怪升级。有了上面三步，你对学习的态度会发生很大的转变，你不会再把它当成是自己的负担，而是完全沉浸在自己的世界里，知道为什么学，学什么以及怎么学。而且，一旦把学习当成了你愿意为之付出的游戏，你玩的越多就玩的越好，玩的越好就越想玩，然后又玩的越多。不断的自我强化和升级，这样的话，你还会担心考不出好成绩，考不上好学校吗？对吧？